всички ние, консултантите и кандидат по нефициентите, очакваме с нетърпение новата програма енергийна ефективност, която е част от оперативна програма конкурентоспособност. Новото и различно от предишния програмен период е, че Видин Враца, Монта, на Плевния Ловец са приоритетен район и получават бонус точки само защото фирмите регистрирани в тези региони, които ще си реализират проектите, са тук. Така че кандидатствайте Враца, Видин, Монта, на Плевния Ловец. Това, което получават фирмите, ако са от 1 до 50 човека, средно списъчен състав, 70% безвъзместна помощ. Ако са между 50 и 250 човека, 60% безвъзмезна помощ. Независимо дали имат един човек или 249 милиони половина лей, два е безвъзмезната помощ. Това, което е новото и това, което е важното, че това е единствената програма, която дава пари за саниране на сградите. Като говорим за саниране на сгради, говорим за саниране на сгради само на промишлените предприятия. Не може да се санират офиси, но може да се закупят машини и оборудване, може всичко, което сте си мисли някога да бъде реализирано по тази програма. Три са възможностите. Първата – да работи старото и новото оборудване заедно, да работи само новото оборудване или да работи Прави третото, така че да вър... отново да кажа. Значи, три са възможностите. Да работи старото и новото оборудване едновременно, да работи само новото оборудване. Другото нещо, което е важно, че изобщо за да бъдете допустими бенефициенти по тази програма, е да бъде направен енергийния одит. Енергийния одит е разлик, който програмата ще ви възстанови до размера на процента, който вече изборих, ако вие сте от 1 до 50-70%, ако сте между 50 и 250-60%. Пожелавам на всички бенефициенти успех! Здравейте, казвам се Диляна Томчева, адвокат съм по професия. Последните 10 години изключително активно занимавам с консултантска дейност и съм прокурист на една от водещите компании в България за нашата с консултантска дейност и на Майкл Изключително съм благодарна на тази възможност. Тя се осъществи благодарение на Кмета БГ и на първо място благодарение на Кмета на Град Враца и Судин Калин Камер. Благодаря ви, господин Тончева, за организираната среща. Смятам, че тялото е изключително важно, защото е ориентирана към развитието, подкрепата и стимулирането на регионалния бизнес, който е доста охажван от всички власти, но явно не е достатъчно. След като самия бизнес продължава да има проблеми и инфраструктурни, Проблеми свързани с намирането на качествени и ефективни кадри, които ползва, показва, че има нужда от много по-сериозна подкрепа, както от страна на държавата, така от страна на местната власт, така от страна и на оперативните програми и на всички организации, които имат възможност, опция и капацитет да подкрепят развития на бизнеса, който определено което определено очитаме много, но което трябва да подкрепим много по-активно. Хубавото е, че през оперативната програма инновации и конкурентно способност става възможност, особено на бизнеса от Северо-Западна България, да получава много по-спросна подкрепа за развитието на своите идеи. Самия факт, че до 70% от средства, с които може да се кандидат, са концентрирани в Северо-Западния край, показва, че тази концентрация и акцент за подкрепа на бизнеса в Съброзападна България а, вече е има. Въпросът е, че публичността, информационните кампании и разъснителните дейности трябва да бъдат още по-активни, така че ще поставите на бизнеса от нашия край да имат възможност да получат актуална информация достъпна, а, така че да се ползват от възможностите, които става и дава оперативната програма. Аз знам, че има голям интерес вече на местния бизнес към програмата конкурентно способност. Се надявам този интерес да бъде много по-голям, а пък проектите, които се подготвят, да бъдат наистина качествено направени, така че да бъдат изпечелени, защото кандидатстването не е гарантирано 100% финансиране. Това е много важно и самите консултантски фирми, които помагат, които се действат, да помагат качествено и ефективно, така че подадените проекти да бъдат финансирани проекти, защото до голяма степен. Идеите, които част от вас имат по тази оперативна програма, са свързани с разкриването на нови работни места, нещо, което е един от основните и проблеми, също време може да се превърне и в приоритет от страна и на местната власт на бизнеса, така че това да се случи. Аз като представител на общината гарантирам съдействие 
за това образователната ни система да работи за разкриването на актуални специалности, които да са в подкрепа на бизнеса в нашия край. Така че да има този баланс и синхрон между това, което предлага образованието, общинските училища и това, което търси бизнеса, така че да има завършен процес, да има затворен кръг. Да не се оказва, че ставим образовани безработни, от които пазарната труда няма нужда. Аз смятам, че трябва да има логика в този процес. И се надявам с информационните дни, които се повреждат по оперативната програма с всички мерки, които са подготвени от държавата, този си хрон да се осъществи и видим в крайна сметка ефект. Защото ако правим информационни кампании, ако ставим оперативни програми, в крайна сметка няма устойчивост, ако трябва устойчивост, ефектът ще се загуби и винаги ще бъдем в тази пропуск, който сме в момента. Аз смятам, че има начин да излезем от нея, но това става с много добра информация и комуникацията на дъни, която съм сигурен, че с нещо по съкрити ще се случи. Благодаря ви и пожелавам по това много. Давам думата на представителя на Фонд за енергийна ефективност и възобновяване на източници, господин Емил Пашов. Здравейте, казвам се Емил Пашов. Финансов и маркетинг координатор съм на Фонд за енергийна ефективност и възобновяване на източници. Ще ви представя накратко дейността на Фонда, това с което ние се занимаваме, това, което можем да ви бъдем полезни и съответно най-вече това, което можем да финансираме. Фонд енергийна ефективност е създаден с Закона за енергийната ефективност през 2004 година с начална капитализация от 22 милиона лева. Основни дарители в Фонда са Световна отрванка чрез глобалния фонд и Астрийско правителство и естествено Българското правителство чрез Министерството на енергетиката в момента. Имаме няколко и частни дарители. На фонда са възложени и допълнителни функции с закона от 2011-та, с промените за закона от 2011-та за възобновяване на източници. Към момента на фонда е дадени нов грант в размер на 5 милиона евро от фонд за други фейсбук проекти. Главната функция и цел на фонда е да бъде да оказва първо техническа помощ на клиентите си, да може да им даде адекватна информация, това, кое бихме могли да финансираме, кое е добре да се финансира, тъй като енергийните одити не винаги са на 100% идеални. Ние ги коригираме. Характерно при нас е, че имаме и технически експерти, които с дългодишния си опит могат да допринесат и да подобрят вашия проект. Така че ние не само ви финансираме, ние като ви финансираме можем да ви дадем и добри условия, за които ще станем дума малко по-късно в самата презентация, но ние ще ви дадем и добра идея, не единствено и само пари. Основните продукти, които предлагаме, това са директното финансиране с неговите възможности, които ще ви покажа след малко, и гаранции. Основното, което бих искал да ви достане след тази среща, е да знаете, че ние нямаме такси. Нашите лихви са фиксирани за целият предмет. Не са сбор от базов лихвен процент и надбавка, която обща лихва до края на периода на инвестицията най-вероятно в сегашната ситуация ще се повиши, ако се финансирате чрез банка. Нашата лихва няма да се повиши до последния ден, в който сме ви предоставили кредита. Годишният процент на разходите от тези кредити е равен на лихвата, за да се поставим нямаме такси от комисионни. Гарантите покриваме при 
частично, да покриваме до 80% от инвестицията. При портфейлното, което ще ви покажа по-късно, до първите 5% от загубите. Също имаме механизъм за изкупуване на вземане на ЕСКО изпълнители. Сега ще премина към финансовите продукти. Първото е основа директните кредити. Директните кредити към бенефициентите са стандартната форма на финансиране на един клиент, но следващите няколко продукта, като кредитиране на ЕСКО компании, много малко банки в България финансират ЕСКО компании, тъй като обикновено ЕСКО компанията е едно много създадено дружество, което няма история, няма финансова история липсват му активи и то няма с какво да обезпечи това вземане. Ние финансираме тези изпълнители, поемаме риска, да мога да кажа, което ще го покажа накрая в презентацията, че риска ни е доста премерен. Изкупуваме също вземанията на тези тези изпълнители, с което ги освобождаваме да продължат тяхната дейност, а да не чакат с изплащането на финансираното от тях. Мярка, която са въвели в съответно общинско, в общинска сграда и го изкупуваме до 90%, което много малко да не кажа, че не знам от други да го правим. Съответно, самия ЕСКО изпълнител остава свободен да финансира бъдещите си начинания. Имаме и мозко за финансиране, което е пряка връзка с структурните фонда на ЕСА, така че можем да ви финансираме и след като получите пъйката по оперативна програма да да си погасите вземането към нас. Ние, освен директно финансиране, връзката ни с оперативна програма е, че ние можем да ги дофинансираме честа, която вие трябва сами да си финансирате. Зависи ни от това, колко ви голяма компанията. И дали гранта ще бъде финансирането, че ние можем да се финансираме тези пари. По този начин, Вашата инвестиция ще бъде дълъва и ще можете сами да оперирате с ликвидните си средства и да внедрите тази инновация, която да почне да ви носи доходи и съответно с тези доходи да започнете да си изплащате 30% или 40% кредит към нас. Гаранциите, които предлагаме са тази редница, частични кредитни бюджи с портфейлни. Частична кредитна гаранция е стандартен вид гаранция, в която ние гарантираме до 80% от кредит, който ви предоставим от банка и до 800 хиляди лева. В този случай банката има сигурност, има активни пари, които са заложени като обезпечение и това може да ви послужи дори като единствено обезпечение при финансиране от страна на банка. При потребните гаранции покриваме, ще ви покажа следващия слайд, да видите точно как работи потребната гаранция, покриваме първите 5% от загубите, които ще би генерирало едно АЕС от внедряване на меки за енергийна ефективност. Най-лесно се обяснява това с един ход, да кажем, или блок, който е саниран от 20 апартамента. Първият, който започва да не плаща, ние финансираме еското и му покриваме тази загуба. Финансовите условия на фонда. Унифицирали сме всякакъв вид бенефициенти. Финансираме общини, корпоративни клиенти, това са всички юридически лица и физически лица. Лихвените проценти виждате са в рамките от 4 до 7. Това каква лихва ще ви предложим 
за кредита, който ще вземат от нас, зависи от вашите кредити за способност и обезпечението за предвижите на сегодни. Максималният срок е до 7 години. Пак искам да се споря, нямаме никакви такси от комисионни. Това реално лихване е от 7-7 годишен процент на разход. Гаранциите също са унифицирани като такси и срокове от половин до 2% и до 7 години. Основните ми изискания към проектите са това, което не казах, но сега е ограничението в размера от минимум 30 хиляди до 3 милиона лева и минималното му участие по 10%. От това минималното му участие се включва и енергийния олит, който сте направили и сте заплатили и евентуални проекти, които инвестиционни и сте направили, така че реално можете да общо взето да направите само олита, в зависимост от какъв е проекта, ние да ви финансираме цялата част на заедно, но това е при определена математика. В общия случай търсим 10% самоучастие и най-малко 50% економии от внедрените мерки за енергийна ефективност в проекта. Сега ще ви покажа накратко типовете клиенти и ще ви запознае с нашия портфейл, за да видите все пак ние с какво се занимаваме вече 10-та година. Основното Най-осъдни общини, Общинския сграден фонд, училища и детски градини, административни и други сгради. Имаме корпоративни клиенти, които са една трета. Финансираме болници, университети, сме финансирали и тяхните на университетите общежитията. Така че общо взето се опитваме да отваряме целият диапазон от това, което можем да финансираме. Финансираме и физически деца. Имаме финансиране на жилищна кооперация преди години, преди да има тази програма за многословените жилища. Това е нашия кредитен портфейл. В последната година намалявате, като знаете, че почти цялата година имаше забрана за поемане на дългосрочен дълг от общините и съответно те бяха доста пасивни и нямаше как да бъдат имаше. Качеството на нашия път, сами виждате, рисковете, които сме поели, че си заслужавали с качество на редовни кредити от 0,6% мисля, че банките на Олега, нито една банка не може да се подпали. Това са гаранциите. Към момента имаме една действаща гаранция на един еско изпълнител, за която е изтичаща към една банка за подобряване на една голяма болница в София. Това са еско проектите, които финансираме. Важно е да се покажат тези еско проекти, защото много малко и почти никой не финансира ЕСКО изпълнителите. Показвам ви фонда за 10-те години, финансира към декември 2015, сега показателите са повече по-различни, е финансира с последни 6 клиента, проектите, които е финансирал за близо 70 милиона, парите, които е раздава 47 милиона, с първоначална капитализация от 22 милиона и регулавиращ принцип на действия. Тъй като сме фонд за енергийна ефективност, следим и спестената енергия, това са спестяванията, които сме спестили за 10 години. Новите инвестиционни приоритети ФЕД ще ползва допълнително финансиране от 8 милиона евро от ЕВБР, Европейската банка за възстановяване и развитие и 5 милиона от фонд Козлодуй. Надяваме се да продължиме да финансираме ЕСКО изпълнители, което е много важен бизнес за развитие. Важен участник в бизнеса. Надяваме се да финансираме и все повече, да успеем да финансираме всички учтински сгради, 
фирмите с добре дошли, най-вероятно ще участваме в търговията с бели сертификати. И накрая ще ви покажа няколко от проектите, които сме финансирали. Както виждате, имаме улично осветление, общински сграда, частно изпълните ли, тук пак са училища, административни сгради, медицински университети, болници имаме, общо взето всичко. Това е което искам да покажа за фонтовата болност. Благодаря. Аз да ви разкажа за първите проекти, които ще бъдат финансирани от Европейския фонд за инновация. Първото и най-важно нещо, което искам да кажа, че изключително концентрация тази година на възможности за целият бизнес, като приоритетно види Дворад, Самонтана, Глебни и Ловеч, получава допълнително във всяко нещо, във всяка възможност, която дава тази оперативна програма, Видин, Вратца, Монтана, Плевен и Ловеч. Така че не защото съм родан от Видин, а защото смятам, че като цяло този район трябва да се събуди, като цяло този район трябва да има възможности и най-накрая след дълго чакане в годините този регион поне малко да бъде отлогодетърстван. Оперативната програма в момента има възможност да се кандидатства стари предприятия с три годишна история инновации за внедряване нови предприятия, разработване на инновации. Това означава, че ако ви имате нещо инновативно, някога в миналото сте работили по посока полезен модел, патент или имате някаква идея, сега е момента да я защитите, сега е момента да започнете да я разработвате, сега е момента да направите нещо в тази посока. Следващото нещо, което всички ние чакаме с нетърпение, което ще даде повече възможности, е енергийна ефективност. Енергийната ефективност е програма, по която вие ще можете не само да си подмините цялото оборудване, а ще можете да си санирате сгради. Когато говорим за саниране на сгради, е важно да се обележи да се каже, че ние говорим за саниране на сгради, но на производствените сгради. Този път се разлика от предишния път, от предишната програма, че с тази енергийна ефективност, не дава саниране на нови сгради, само на производствените. Всичко може да бъде подменено, по-сни, таван, програма, отобление, вентилация, изолация, климатизация, осъзнение, всичко това, което по черупката на сграда, да ви имате нужда, както в производствената сграда, всичко, което да ви пести енергия. Може да си подмените цялото оборудване, може да си закупите ново оборудване, всичко това, което обаче ви говоря и по отношение на сграда, и по отношение на самата производство, единствено и само може да бъде включено в вашето проектно предложение, след като ви имате енергиен обид. Енергиен обид е кредитълни камък на тази програма. Това е нещо, което доказва енергийните спестявания, до които да ви изпълните вашите инвестиционни намерения, то ще доведе. Така че, ако вие решите да кандидатите в енергийна ефективност, първото нещо, което трябва да направите е да имате енергия нови. Енергийни итогите си извършват от лицензирани компании, които имат лицец от АОР, Агенцията за устойчиво енергийно развитие. И същата тази агенция сега ще проверява годността и ефективността на тези енергийни одити. Дали наистина това, което енергийните одитори са заложили, то е възможно и ще бъде реално реализуване на последствия. В момента, в който ви имате този енергиен одит, а в него вие трябва да включите всичко. Всяко едно ваше инвестиционно намерение, независимо дали са да изсложите соларен банел на погрева за топа вода, или ви искате да си подмените осветлението, или си говорим за строителна фирма, имате нужда от търчелни товарачи, багери, бултозери, асфалтни бази, бетон възли, или защо всеки един от своя гъл, или сте производствено предприятие и произвеждате няма значение в коя област, дали ще е дрехи, дали ще е пласнаса, всяко едно нещо трябва заобщително да бъде включено в този отбор. И отито да докажа, че в момента в който вие реализирате вашите инвестиционни намерения, вие ще сте постигнали нужната енергийна ефективност. Сега е момента да кажа и да отбележа, че хубаво вие в живот и здраве ще спечелите един проект, в живот и здраве ще го реализирате с наша помощ, ще си получите безвъзвенцата помощ, но важно внимание за всички и тук е момента да кажа, гледа се след това и се следи устойчивостта на този проект. Не е важно само вие да реализирате един проект, защото има възможност сега в приоритетния район да го реализирате. Важно е вие след това в годините, 
те може да имат устойчивост на този проект и този проект наистина да доведе до целите на вашето проектно предложение, на това, което вие сте спечели и разделите, т.е. на спестяване на енергия. Енергийната ефективност, много възможности, милиони и половина лева всяко едно предприятие може да получи безвъзмезно максимум, независимо дали има един или 249 човека. И това са много пари. Ако вашето предприятие гледа на години 13, 14 и 15, има от 1 до 50 човека, 70% е безвъзместната помощ. Ако вашите служители са между 50 и 250, 60% е безвъзместната помощ. Тоест, ако ви да имате между 1 и 50 човек и се зарезидате максимума проект, вие може за 2 милиона и 200 хиляди да ви проекта, милиона и половина ще получите. Ако служителите ви са повече от 50, максималният проект за да реализирате трябва 2 милиона и половина лева да е предложение. Разбира се, вие можете да реализирате нещо малко, но ще бъдете три шефни машини или един челен добрач, или един апкан. Не е нужно да направите голям проект, това, от което ви имате нужда и това, което ще ви доведе до спестявания, защото голяма част от предприятията, не разбира се само в този регион, който е приоритетен, голяма част от предприятията, всичко това, с което те работят, е купуване в миналото, дори 90-те години, да е 25 години по-късно, вече всичко е различно. Всичко е с компютърно управление, нови са нещата, енергийно ефективни са, много възможности има, но това е единствената програма в рамките на тази година, по която може да се подменя оборудването. Друга програма, по която, освен иновации, разбира се, ако ще внедряваме нещо и може да си купите нещо за оборудване, но като говорим за подмяна на оборудване, е за ново оборудване и най-вече за саниране на производствените сгради, друга програма няма. Като гледам волята на управляващи и пътя по който се върви, това коментирахме с една дама, на която се поменечко ще дам думите, думата си говорим основно за финансови инструменти. Така че тук в тази програма си говорим за безвъзмезна помощ и вие това е възможността да се възползвате, защото 60% безвъзмезна помощ, 70% безвъзмезна помощ наистина са много пари. Дори инвестиционното ви предложение за 200 000 лева да е пак са много, пак са достатъчно много това, което вие ще получите и имайки предвид, че все така човек, който иска да се задържи на пазара, да създава нови работни места, да прави да има принадена стойност, това е възможността по тази програма да си купите всичко това, което на вас ви е необходимо, всеки в своята област, всеки в това, с което се занимава. Важно нещо е да кажа, че много неща имат значение, но най-важно от 100 точки по тази програма, по проектното предложение, 66 точки, т.е. две трети от проектното предложение не носи енергийни обид. Така че живот и здраве да тръгнете по пътя, в момента, който тръгнете по пътя, най-много внимание трябва да отделите на енергийните аудитори, които ще подготвят този енергиен обид, за да може на един бъдещ момент вие и ние да берем плодовете на тази програма, да имаме успехи и да разчитаме на нещо. Най-важното е енергийни обид. Внимание, говорим си за потребление на енергия, говорим си за енергия за единица продукция, говорим си за други термини, базова линия и така нататък. Т.е. тръгнете ли по пътя на енергийната ефективност, внимание, търпение, да, може би ще ви се стори трудно всичко това нещо, защото то е далеч от вас, но такава е спецификата на програмата. Енергийните аудитори са тия, които ще решат голям процент от успеха на вашия проект. Всъщност на тях ще дължиме всички ние, ако бъдешме голямата част от резултат. Затова, тръгвайки по пъти, ако вие решите да тръгнете да кандидатствате по тази оперативна програма, по енергийна ефективност, първото нещо е енергийни обид. И след това всичко останат. Има достатъчно много други неща, които са редовни камъни, 17 точки ни носи, което е по-малко от 20% финансовите показатели, но разбира се, ако вие сте били на загуба три поредни години, трудно бихме могли да си говорим за успех на този проект, независимо колко гениален би бил енергийни отид, защото хото и да си говорим една фирма три години на загуба, как би разчитала на европейско финансиране, а за да може изобщо да реализирате този проект, проекта, вие знаете, първо се инвестира от вас, а след това оперативната програма възновява пари. За разлика от предишния път, сега енергийна ефективност дава възможност първо, в момента в който проектът е спечелен, 40% срещу банкова гаранция да може да получите аванс. Вече банките са достатъчно гъвкави, веднага ще изброят с осиятежен рао, могат да изброят други банки, но Сибанк, 
които само благодарение на договора, който ви имате с Министерството, достатъчно гъвкави са, за да може вие да получите този аванс от 40%, което не е малко. След това, върхода на изпълнението, вие може да направите заедно с наша помощ частично очите на междинно очитане на проекта и да получите още 50%. Тоест, преди да сте финализирали проекта, вие вече ще сте получили 90% от него. И разбира се, 10% накрая при окончателното приключване на проекта, при окончателния технически и финансов учет, но 90%, всъщност вие сте решили 90% от проекта предварително. Знам, че в момента, в който чуете думата банква гаранция, това малко ви стряска и това малко ви плаши, но 40% не са за пренебрегване. Другата възможност е да имате кредит, а тук имаме едно авансово плащане, имаме едно междинно плащане. Малко по-леко се надаже, доста по-леко ще ви се случат паричните финансови протоци, което ви е кредитълни там, защото всяка една фирма, колкото и да е напечава, какви ти обороти да има, правейки проект, особено ако стремеше да се направи по-голям проект, важно е как ще се случат вътре паричните протоци, какво ще се случат. Не и само това, програмата е доста гъвкава и по възможностите, кои фирми да кандидатстват. За съжаление, изключени са търговията, услугите и транспорта, но пък за сметка на това, за първи път имаме програма, по която строителните фирми са допустими, които в предишния програм период и в предишната енергийна ефективност не бяха допустими. Да, трябва три годишна история, но преценено е, че една фирма, която е работила в 13, 14 и 15 година, Три години в нея има живот, три години някой създава принада на стоеност и създава работни места. Повече на нея да се довери програмата и по-леко да бъде, защото по-голям смисъл има някой, който работи, който се бори, да се толерира. Особено ако 13, 14 и 15 година вие не сте били на загуба. Важно е това. Няма как колкото и да е толерантна програмата, колкото и да е тръгълния камък, енергийния обид, каквото и да е, все така, като си колкото и да сме в приоритетен район, все така важно е финансовите показатели. Не, че ние няма да направим проект, не, че ние, но предварително такава е нашата философия. Ние никога не взимаме пари за писане на проект на предварително. От момента, от който се занимаваме с консултантски услуги, имаме си философия. Предварително пари не взима, освен ако програмата ни иска. Е, да, трябва да се платите на един отид, но пък, за да ви говърне програмата, трябва да е платен предварително. Договор, фактура, банко, влажне, банко, извлечение и до там нашите пари в качеството на консултант ние чакаме после. За това повече усилия полагаме преди кандидатстването и ако нещо няма да стане, ще кажа, това няма да стане. Да, понякога някой може да ми се разсъди за това, че съм казал, че нещо няма да стане, но и не до отговор. По-добре да ви кажа, това няма как да се осъществи и да мислим други възможности и варианти. Идва следващата година, идват други възможности, има други неща, по които бихте могли да кандидатствате, но повече преценка предварително, за да можем след това леко да ни бъде и на вас и на нас в кандидатството, в спечелването, в управлението и в отчитането на тези проекти, на тези ваши инвестиционни намерения, които вие и това, което вие сте запланували, независимо дали то е нещо мъничко, защото всеки според собствената си черга, или вие сте набрете голям проект и да реализирате много неща, които сте смислили, да, така или иначе, миналият програм и период, като имаше енергийна фитинност, беше 50% и аз вървях да си купим нещо на половин цена, горе-долу сега да си купим нещо на една трета от цената, което вие знаете задължително по оперативните програми, чисто ново трябва да е това оборудване. Ами да си купим на една трета от цената чисто ново оборудване, това не е за пренебрегване. Така че, мислете си, енергийната ефективност предстои, тя ще бъде изразна да отвори до края на този месец, 90 дни ще се приемат одитите. Малко сложно е заниманието енергия на одит. Енергийния одит е няколко стотин страници, но трябва да следи ясна сметка, че енергийния одит всъщност е това, което вие си мислите, което ние ще планираме заедно с вас и в един момент, което живот и здраве ще реализираме и което години наред след това ще гледаме неговата устойчивост, дали това, което вие сте планирали, дали това, което енергийните обитори и инженери са облекли в енергийния обит, дали вие сте реализирали и до какво е довело всичко това или е било кандидатстване за самото кандидатстване. Така че много ще се радвам да си задаваме въпроси, да си говориме. Ние в качване на консултанти има голяма опит по енергийна ефективност. Направихме много проекти в предишния програм, подготвяме сега доста проекти. Така че независимо дали с мен 
и с нас ще тръгнете по пътя или ще, си, ще предпочтете друг консултант. На ваше разположение съм да отговоря на всички въпроси. Всичко това, което вие сте си мислили, питайте ме. Ако някога нещо, дали е допустимо, дали не е допустимо, какво може, какъв е пътя, какви са нещата, на ваше разположение съм, след като а, госпожа Иванова ви разкаже за другите възможности по оперативните програми, да ви отговоря.